Yo estudié biología y la elegí porque me interesa mucho conocer las dif diferentes manifestaciones de vida que hay en el planeta, la biodiversidad, las plantas, los animales, los hongos y también pues, todos los organismos que hay en los ecosistemas. Valoro mucho la naturaleza y la elegí pues, por eso, porque me interesaba eh, conocer las, la vida. ¿Qué área estás trabajando en este momento? Después de que terminé mi carrera en biología, estudié una maestría en ecología marina. Me especialicé en playas y en invertebrados marinos. Y actualmente eh, me dedico a las ciencias de la sostenibilidad, que son unas ciencias relativamente novedosas que involucran el medio ambiente, la economía, la cultura y la sociedad. En este momento estoy terminando mi doctorado en cuestiones de comunicación de la sostenibilidad. ¿Cómo crees que harás la diferencia? A lo largo de mi carrera, eh, de manera paralela también, he desarrollado un interés sobre la comunicación pública de las ciencias y en particular sobre la comunicación ambiental. A mí me interesa que eh, otras personas, organizaciones y distintas eh, comunidades se responsabilicen y participen en la conservación de los ecosistemas en el planeta. Entonces yo espero que con mi trabajo podamos encontrar mejores estrategias de comunicación y de involucramiento para que más personas eh, se, eh, se comprometan con la conservación de la biodiversidad. ¿Y por qué es importante que las mujeres elijan alguna carrera STEM? En particular, me interesa que más mujeres se involucren en el estudio de la biología o del medio ambiente también. Hay muchas carreras ahora relativas a la, a la biología, que es la ecología, las ciencias ambientales, también las ciencias de la sostenibilidad. Y hay muchas mujeres, no necesariamente científicas, sino que viven en comunidades o en distintos ecosistemas, que ya están realizando distintos proyectos en pro de la conservación de los ecosistemas. Entonces, yo creo que es muy importante que más mujeres nos sumemos a proyectos distintos que contribuyan a la conservación y a un uso adecuado de los ecosistemas para el bien de, de todos nosotros y por la sustentabilidad no solo de nuestra propia vida, sino de la vida de los demás seres vivos.